லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லைங்களா ஸோ பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த லைன் வந்து கான்கரண்ட்டாக இல்லையா அந்த மாதிரி நம்ம போட்டு ஆங்கிள்லாம் ஃபைன் பண்ண முடியும் இல்லைங்களா ஸோ இதில் வந்து ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் கம்பைன் ஆகிடுது அதுக்கு எப்படி ஈக்குவேஷன் ஃபார்முலா இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ முக்கியமாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த இதில் பார்க்க போகிறது ரெண்டு லைன் அதாவது எல் ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் எம் ஒன் ஒய் ப்ளஸ் என் ஒன் அண்டு எல் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் எம் டூ ஒய் ப்ளஸ் என் டூ ஈக்குவல் ஜீரோ ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் கம்பைன் ஆகுது அப்படின்னா ரெண்டையும் மிங்கிள் பண்ணி ஒரு ஒரு ஃபார்ம் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது அது வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இந்த பாக்ஸில் அந்த ஈக்குவேஷனை ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த ரொம்ப ரொம்ப முக்கிய இம்பார்ட்டண்டான ஃபார்முலா ஸோ இதை நல்லா படிச்சுருங்க என்ன இருக்குது ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹெச் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒய் ப்ளஸ் சின்னு இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஏ ஹெச் பி ஜி எஃப் சி இதெல்லாம் வந்து ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஏதாவது ஒரு நம்பர் நம்ம வச்சுக்கணும் ஏதாவது ஒரு நம்பராக தான் இருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு இங்கே கொடுக்குறப்ப காமனாக ஃபார்முலாவாக கொடுக்குறாங்க நல்லா நான் வச்சுங்க ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹெச் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் டூ எஃப் ஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ ஃபார்முலாவை நீங்கள் ஒரு டைம் நல்லா மக்கப் பண்ணி ஒரு டைம் எழுதி பார்த்துட்டு நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் அடுத்தடுத்த சம போட ஆரம்பிங்க ஓகேவா மிஸ்ஸு சொல்லிட்டாங்க புக்கில் இருக்குது நம்ம அப்படியே போடலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்லேயே நீங்கள் சம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்பயுமே எக்ஸாமுக்கெலாம் புக்கு கையில் தர மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ நம்மளுக்கு ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த ஃபார்முலாஸை நம்ம மக்கப் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேங்களா அடுத்தது இந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் இங்கே கொடுத்துருக்க ஸ்ட்ரெயிட் லைனு லைனில் பாஸ் ஆனால் ஆர்ஜின் வழியாக பாஸ் ஆனால் என்ன பண்ணணும் அல்லது ரெண்டு லைனுக்குள்ளே பாஸ் ஆனால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்ம ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதை பொறுத்து நம்ம ஸ்லோப் எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோம் அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாருங்கள் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம் ஒன் எம் டூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு என்னென்னு தெரியல இல்லைங்களா எம் ஒன் அப்படிங்கிறது ஸ்லோப் எம் டூங்கிறது செகண்ட் ஸ்லோப் அப்போ ரெண்டு ஸ்லோப்பையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதோடய ஃபார்முலா ஏ பை பி அதோடய ஆன்சர் வந்து ஏ பை பி ஏங்கிறது எங்கே இருக்குது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா இங்கே பாருங்கள் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா ஏ பை பி அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க அப்போ எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோவிஷியன் பை ஒய் ஸ்கொயரோட கோவிஷியன் ஏ பை பி அப்படின்னு வரும் அப்போ எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ ஈக்குவல் டு கோவிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை கோவிஷன் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடுவோம் அடுத்தது எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கோவிஷன் ஆஃப் மைனஸ் கோவிஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் பை கோவிஷன் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போடணும் அப்போ மைனஸ் டூ ஹெச் பை பி இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஓகேவா உங்களை அது எந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸில் வருதுன்னு நாங்கள் சொ கே கே சொல்லலை அந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் கொஞ்சம் நல்லா மெமரி பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா அந்த ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹெச் எக்ஸ் ஒய் இதெல்லாம் நீங்கள் மெமரி பண்ணிட்டிங்கன்னா தான் இங்கே இருக்கிற ஃபார்முலாவில் நம்மளால் அதை போட முடியும் போட்டிங்கன்னா தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வெளியே கொண்டு வர முடியும் ஸோ முதல்ல இன்புட்டுக்கு நம்ம உண்டான ஃபார்முலாவை மக்க பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்தது ஆங்கிள் பிட்வீன் பேர் ஆஃப் ஸ்டேட் லைன் பாசிங் த்ரோ த ஆர்ஜின் ஆர்ஜின் வழியாக இப்போ நம்மளுக்கு இப்படி இருக்கிறோமா இதுதான் இதுதான் ஆர்ஜின் இல்லைங்களா இந்த இடத்தான் ஆர்ஜின் சொல்லுவோம் ஜீரோ கம்ம ஜீரோ அது வழியே ரெண்டு லைன் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதோட ஆங்கிள் என்னவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான ஃபார்முலா தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்ட்ரெயிட்டாக நம்ம ஃபார்முலாவுக்கு தான் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் வந்து எல்லா என்னடா ஸ்டெப்ஸ் இவ்வளோ இருக்குன்னு குழப்பாமல் நம்ம ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஃபார்முலா வைக்க போயிடலாம் அப்போ தீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடுலஸ் டூ ரூட் ஹச் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி பை ஏ ப்ளஸ் பி மாடுலஸ் போடணும் இங்கே டேன் இன்வர்ஸ் இருக்குது அப்போ எப்படி ரீட் பண்ணோம் டீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடுலஸ் டூ ரூட் ஹச் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி பை ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு நம்ம ரீட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இங்கே நோட் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கங்க கொடுத்துருக்குற ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸு பேரலாக இருக்குது இப்படி
இது ரெண்டு லைனும் பேரலாக இருந்தால் ஃபார்முலா இது ஹெச் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி அப்படின்னு அடுத்தது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் இப்படி ஒரு லைன் இப்படி ஒரு லைன் இது எல் ஒன் இது எல் டூவாக இருக்கும்போது அதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்னா கோபிசன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் கோபிசன்ட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயரை ஆட் பண்ண நம்மளுக்கு வேல்யூ ஜீரோன்னு இருக்கும் ஓகேங்களா இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது எங்கேயாவது கொஷின் கேட்குறாங்க இப்போ நான் கொடுத்துருக்குற ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து பேரலாக இருக்கா பர்பண்டிகுலராக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னா நம்ம அந்த ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அந்த ஃபார்மேட்டில் அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் அப்போ ஏ என்ன பி என்ன சி எஃப் ஜி இதெல்லாம் என்னென்னு வேல்யூ எழுதி அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஆன்சர் வர மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நிறையா ஃபார்முலா பார்த்தாச்சு ஃபஸ்ட் என்ன பார்த்துருக்குறோம் இந்த ஈக்குவேஷன் ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹச் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒய் ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படிங்கிறது நம்மளோட மெயின் ஃபார்முலா இப்போ ஜென்ரல் ஃபார்மும் அதுதான் அடுத்தது பேர் ஆஃப் ஸ்டேட்லேயும் பாக்ஸிங் த்ரோ தான் ஆர்ஜின் அப்படின்னா ஸ்லோப்புக்கு எப்படி போடுவோம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஸ்லோப்ஸ் ஏ பை பி சம் ஆஃப் த ஸ்லோப்ஸ் மைனஸ் டூ ஹெச் பை பி ஏ ஸோ இதை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறாங்க ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஸ்லோப்ஸ் எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ ஏ பை பி சம் ஆஃப் த ஸ்லோப்ஸ் மைனஸ் டூ ஹெச் பை பி அப்படின்னு ஓகேங்களா அடுத்த ஆங்கிள் பிட்வீன் அந்த ஃபார்முலா டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் தீட்டா ஈக்குவல் டு டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடுலர்ஸ் டூ ரூட் ஹச் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி பை ஏ ப்ளஸ் பி அது அடுத்தது ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கிறப்ப ஹச் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபியாக இருக்கும் பேரலாக இருக்கிறப்ப அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து இப்படி இருக்கிறப்ப ஹச் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏபி அதே பர்பண்டிகுலர் இருக்கிறப்ப எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோபிஷன் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயரோட கோபிஷன் ஆட் பண்ண நம்மளுக்கு ஜீரோ வரும் அப்படின்னு நமக்கு ப்ரூவ் பண்ணணும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்த கண்டிஷன் ஆஃப் ஃபார் த ஜென்ரல் ஜென்ரல் செகண்ட் டிகிரி இக்குவேஷன் த ப்ரெசன்ட் த பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது ரெண்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட கம்பைன் இக்குவேஷனாக இல்லையா அப்படின்னு ஒரு கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா அதோடய கண்டிஷன் என்ன என்ன கண்டிஷனில் அது இதாக இருக்கும் அப்படின்னா இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஏபிசி வேல்யூ ப்ளஸ் டூ எஃப் ஜிஹெச் ப்ளஸ் இதில் பார்த்திங்கன்னா அந்த எக்ஸ் ஒய்யெல்லாம் இருக்காது அதோடய வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஸ்கொயரை அந்த மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி போட்டுக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதோடய ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ இருக்கும் இதை நல்லா படிச்சுக்கணும் ஏபிசி ப்ளஸ் டூ எஃப் ஜிஹெச் மைனஸ் ஏஎஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் பிஜி ஸ்கொயர் மைனஸ் சிஹெச் ஸ்கொயர் இது எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா இந்த டெட்டர்மெண்ட்லேருந்து தான் வரும் மேட்ரிசஸ்லேருந்து தான் வரும் ஓகேங்களா ஏ ஹச் ஜி ஹச் பி எஃப் இது நல்லா பார்த்துருங்க ஓகே ஏ ஹச் ஜி ஹச் பி எஃப் ஜி எஃப் சி ஓகேங்களா இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டைப்பில் போட்டாலும் அதே தான் வரும் இந்த டைப்பில் போட்டாலும் அதே தான் வரும் ஏ ஹச் ஜி ஹச் பி எஃப் ஜி எஃப் சி அப்படின்னு வரும் ஓகேங்களா அப்போ அதை டிடர்மைன் நீங்கள் ஃபைன் பண்ண தெரியும் இல்லைங்களா ஏ இன்ட்டு பிசி மைனஸ் எஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஹச் இன்ட்டு ஸோ மேட்ரிஸ் டிடர்மைன் ஃபைன் பண்ணால் அதோடய வேல்யூ ஜீரோன்னு இருக்கும் அதுதான் இங்கே போட்டுக்கலாம் இது நீங்கள் டிடர்மைன் ஃபைன் பண்ணிங்கன்னா இது தான் வரும் ஸோ அதுதான் டைரெக்டாக அவங்க ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க ஏபிசி ப்ளஸ் டூ எஃப்ஜி ஹச் மைனஸ் ஏஎஃப் ஸ்கொயர் மைனஸ் பிஜி ஸ்கொயர் மைனஸ் சி ஹெச் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு இப்போ எப்படி கம்பைன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் பேர் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் எப்படி கம்பைன் பண்ணுறாங்க கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம போட்டோம்னா அதுதான் கம்பைன் ஈக்குவேஷன் இல்லைங்களா எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டென் பாருங்கள் ஃபைன் த கம்பைன் ஈக்குவேஷன் கேட்டுருக்குறாங்க அவங்களே இல்லைங்களா அவங்களே ஃபைன் த கம்பைன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த கிவன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் அவங்க செப்பரேட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க கம்பைன் ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணோம் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் இல்லைங்களா அப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு பண்ணுங்கள் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் நம்ம இந்த டூ எக்ஸை கொண்டு இந்த எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஃபைவை மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போ டூ எக்ஸ
அடுத்தது டூ எக்ஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூ ஃபைவ் சார் டென் எக்ஸ் அடுத்தது ஒய்யை கொண்டு மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் அப்போ டூ ஒய் ஸ்கொயர் ஒய் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் அடுத்து மைனஸ் ஒன்னால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ இதெல்லாம் சிம்பிள் பண்ணால் நம்மளுக்கு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ப்ளஸ் இங்கே ஒரு ஃபோர் எக்ஸ் ஒய் இங்கே ஒரு ப்ளஸ் ஒய் எக்ஸ் மொத்தம் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் அடுத்தது ஒர்க் முடிஞ்சிச்சு இதுக்கு முடிஞ்சு இதுக்கு முடிஞ்சு இங்கே ஒரு எக்ஸ் மைனஸ் டென் எக்ஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் சிம்பிள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த ஆன்சர் வந்துடும் ஓகே எங்களை பாருங்கள் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மை ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஒய் மைனஸ் லெவன் எக்ஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு டூ ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் மொத்தம் மைனஸ் செவன் ஒய் நம்மளுக்கு இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் டைம் ஃபைவ் ஸோ இதுதான் நம்மளோட கம்பைன் லீனியர் சாரி கம்பைன் ஸ்டேட் லைன் ஈக்குவேஷன் இது தான் ஓகேங்களா எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் லெவன் ஸோ தட் த ஈக்வேஷன் ரெப்பர்சன்ட் த பேர் ஆஃப் ஸ்டேட் லைனா அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க அண்ட் ஆல்சோ ஃபைண்ட் த ஆங்கிள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது எந்த ஃபார்முலா ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஹெச் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் பி ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஜி எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எஃப் ஒய் ப்ளஸ் சி இல்லைங்களா அப்போ ஏவோட வேல்யூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோஷன் தான் ஏ அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கோஷன் என்னங்க டூ ஹெச்ஓட வேல்யூ டூ ஹெச் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோஷன் ஏ அப்போ ஏவோட வேல்யூ டூ எக்ஸ் ஒயோட இருக்கிறது வந்து டூ ஹெச் இப்போ டூ ஹெச் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒயோட இருக்கிறது டூ ஹெச்சுமா இப்போ டூ ஹெச் ஈக்குவல் டு ஃபைவு அப்போ ஹெச் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பை டூன்னு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஒய் ஸ்கொயரோட இருக்கிறது பி அப்போ பி ஈக்குவல் டு த்ரீ எக்ஸோட இருக்கிறது டூ ஜி அப்போ டூ ஜி ஈக்குவல் டு சிக்ஸு அப்போ ஜி ஈக்குவல் டு த்ரீனு கிடைக்கும் ஒயோட இருக்கிறது டூ எஃப் அப்போ டூ எஃப் ஈக்குவல் டு செவன் அப்போ எஃப் ஈக்குவல் டு செவன் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் சிங்கிறது கான்சன்ட்ரேட் அப்போ சி ஈக்குவல் டு ஃபோர்னு கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் இங்கே போட்டுக்கிறாங்க நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா ஏபிசி ப்ளஸ் டூ எஃப் ஜி ஹெச் இதெல்லாம் போடுவோமா ஸோ ஏவோட வேல்யூ என்ன டூ பியோட வேல்யூ த்ரீ சியோட வேல்யூ ஃபோர் அப்போ டூ த்ரீ சார் ஃபஸ்ட் நம்ம ஏபிசி ஃபைன் பண்ணோம் இப்போ டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ ஏபிசியோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் நெக்ஸ்ட்டு டூ எஃப் ஜி ஹெச் டூ எஃப்ஓட வேல்யூ எவ்வளவு செவன் பை டூ பியோட வேல்யூ எவ்வளவு த்ரீ ஹெச்ஓட வேல்யூ எவ்வளவு ஃபைவ் பை டூ இப்போ டூ டூ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபைவ் சார் ஒன் நாட் ஃபைவ் பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் டூ ஜி டூ எஃப் ஜி ஹெச் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒன் நாட் ஃபைவ் பை டூ கிடச்சிச்சு மைனஸ் ஏவோட வேல்யூ டூ எஃப் ஸ்கொயர்னா செவன் பை டூ இன்ட்டு செவன் பை டூ ஃபார்ட்டி நைன் பை ஃபோர் ஒன் டைம் டூ டைம் இப்போ ஃபார்ட்டி நைன் பை டூ மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் பை டூ பிஜி ஸ்கொயர் பிங்கிறது த்ரீ ஜி ஸ்கொயர்னா த்ரீ த்ரீ செவன் நைன் த்ரீ நைன் சார் டுவெண்ட்டி செவன் வந்துச்சு அடுத்தது மைனஸ் சியோட வேல்யூ ஃபோர் ஹச் ஸ்கொயர்னா ஃபைவ் பை டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர் ஏன்னா ஹச் ஸ்கொயர் தான் இருக்குது ஸோ இது கேன்சல் அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வரும் ஸோ இப்போ சிம்பிள் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக இருக்கிறதெல்லாம் மைனஸ் பண்ணோம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டி டூ அது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோரை மைனஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா 
நம்மளுக்கு போடணும் அடுத்து கேட்குறது ஆங்கிள் ஆங்கிளோட ஃபார்முலா தீட்டா இக்கோட்டு டேன் இன்வர்ஸா மீஸ் என்ன மீஸ் அங்கேயே ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நீங்கள் திருப்பி எழுதுறீங்க அப்படின்னா இப்படி எழுதிகிட்டே இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகும் வேலை இல்லை மிஸ்ஸு சும்மா உட்காந்துருக்குறாங்கன்னு எழுதிகிட்டே இருக்கிறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு மக்கப்பாவும்னு சொல்லி தான் நான் எழுதிட்டு இருக்கிறேன் மாடலஸ் டூ ரூட் ஆஃப் ஹச்சி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏபி ஏபி பை A plus B, modulus, இங்க ஒரு பிராக்கெட் வரும் இல்லைங்களா அதை நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஸோ ஹச்சோட வேல்யூ என்ன டேன் இன்வர்ஸ் டூ மாடலஸ் டூ ரூட் ஆஃப் ஹச்சி ஸ்கொயர்னா இதை ஃபைவ் பை டூ இருக்குது இல்லைங்களா அதை ஹச்சி ஸ்கொயர் போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பை ஃபோர்னு வரும் மைனஸ் ஏ இன்ட்டு பி ஏ இன்ட்டு பி டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் பை ஏ ப்ளஸ் பின்னா டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஸோ அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கிறாங்க ஓகேங்களா அப்போ டுவெண்ட்டி டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் மாடலஸ் டூ ரூட் ஆஃப் இதை இதை இப்படி பண்ணுங்கள் ஃபோர் இன்ட்டு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை இந்த ரூட்டை பெருசாக தான் போகணும் பை ஃபோர் பை ஃபைவ்னு வரும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி ஃபோர் போனால் இது மாதிரி நீங்கள் ஒன்று அப்போ டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ ஏன் ஃபோர் டூ ஆச்சு ஏன்னா ரூட் எடுத்தோம்னா நம்மளுக்கு ஃபோர் டூவாக தான் ஆகும் பை ஃபைவ்னு கிடைக்கும் டூ டூ கேன்சர் அப்போ ஆன்சர் டேன் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ஃபைவ் வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிடும் ஓகேங்களா So next example 3.2, the slope of one of the straight lines a x square plus 2 h x y plus b y square equal to 0, why is that the other one? So, if we prove this, if we prove m1, how do we prove m1? 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 How do we prove m2? 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 இது எம் டூ அப்படிங்கிறது எம் ஒன்னர் டூ டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ வருதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இவன் நம்மளுக்கு தெரியும் எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ ஈக்குவல் டு ஏ பை பி அல்லது எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஹெச் பை பி அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லைங்களா இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா அதனால தான் இதை ரிப்பீட்டடாக படிக்க சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு எம் டூ ஈக்குவல் டு டூ எம் ஒன் அப்படின்னு நம்மளுக்கு இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு என்ன ஃபார்முலா எம் ஒன் இன்ட்டு எம் டூ ஈக்குவல் டு ஏ பை பிங்கிறது நம்மளோட ஃபார்முலா இப்போ எம் ஒன்றுக்கு எம் ஒன்னே போட்டுக்கலாம் எம் டூவோட வேல்யூ எவ்வளவு டூ எம் ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி அப்போ எம் ஒன் இன்ட்டு எம் ஒன் என்ன வரும் டூ எம் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ பை பின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எம் ஒன் ப்ளஸ் எம் டூவோட வேல்யூ மைனஸ் டூ ஹெச் பை பியா ஸோ எம் ஒன்றுக்கு எம் ஒன்னே போடலாம் எம் டூவோட வேல்யூ எவ்வளவு டூ எம் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஹெச் பை பி இப்போ இது ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்கள் ஒன்று ப்ளஸ் டூ மொத்தம் த்ரீ எம் ஒன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஹெச் பை பின்னு கிடைக்கும் இப்போ எம் ஒன் நம்மளுக்கு வேணும் அப்படின்னா த்ரீ அங்கே கொண்டு போயிருங்க இப்போ த்ரீ அங்கே கொண்டு போனால் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் இப்போ எம் ஒன் ஈக்குவல் டு 
minus 2h by 3 divide ஆகும் அப்பு 2h by 3b அப்பினாவும் நாம் அல்ரடி பார்த்தும் லியா 2m2 equal to a by b அப்பினாவும் சோப்பே 